are going to start a new uh, series that is complex analysis इस सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेन ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस ऑफ वन वेर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नो इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन वी लेफ्ट विद ओनली आई बी सो इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजनरी क्वान्टिटी Similarly, if b is equal to zero, then we left with a, which is purely real, in absence of imaginary quantity. So it is called purely real. A complex number is represented by generally z is equal to a plus i b. Generally, हम लोग सभी केसेस में z is equal to a plus i b से ही represent करेंगे. Now इसको हम देखते हैं what is the geometrical representation of imaginary number. So let there is an axis. x axis y axis z axis negative x axis negative y axis so let oa is the positive number oa ek positive number hai which is represented by x ye ek x se represent kiya ja raha hai isko and then its negative value is represented by obviously negative sign that is minus of x in the negative direction that is oa dash so which is represented by x and oa dash is represented by minus x so minus x can be written as minus x is equal to i square x or as we know that i can be written as i into i x so i x ka jo value hoga wo kis axis pe hoga wo hoga o x axis pe that means iske negative x axis pe so it means that the multiplication of a real number x by i kisi bhi real number ko agar i se agar hum log multiply kar de twice amount do baar to the rotation of oa through an angle right angles to the reach oa dash matlab 90 degree and then 90 degree thus it means that multiplication of x by i is equivalent to rotation of x through an one right angle to reach oa double dash agar ek एक्सिस रोटेशन अगर हम लोग करेंगे 90 डिग्री तो 90 डिग्री पे रोटेशन आई से मल्टीप्लाई होके ये ओ ए डबल डैश पे पहुंचेगा और फिर 90 डिग्री रोटेशन करके अगर हम लोग फिर आई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा ओ ए डैश पे सो आई एक्स अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ओ ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा और फिर अगर आई इन टू तो किसी भी रियल क्वान्टिटी में अगर आई से रिप्रेजेंट आई से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये उसको रोटेट करेगा 90 डिग्री ठीक है 90 डिग्री रोटेट करेगा और उसको ये हमारे साथ नाइन्टी डिग्री रोटेट करते हुए हम इसको हम रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा सो जनरली वाई एक्सिस इज नोन एज इमेजनरी एक्सिस तो जनरली इसके पहले बाद हम लोग जब प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे तो रियल एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजनरी एक्सिस जो है वो हमारा वाई एक्सिस होगा Now, the multiplication of i rotates its direction through an its right angle. Now, next is argon plane. Argon plane, हम लोग किसको कहते हैं? So let there is an axis, x axis, y axis, and there is a point P which is represented by x plus i y, जहाँ पे zero से लेकर origin से लेकर यहाँ तक के जो intercept है, अगर इसको मान ले हम लोग a और इसको b. तो जीरो से लेकर ए तक का वैल्यू है हमारा एक्स एंड पी से लेकर बी या जीरो से लेकर बी तक का वैल्यू है हमारा वाई एंड इट्स डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन इज आर इट्स मेक एन एंगल थीटा सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए डायग्राम इज नोन एज आर्गेन डायग्राम किसी भी डायग्राम में एक्स वाई एक्सिस के डायग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है इट्स आर्गेन डायग्राम A complex number x plus i y can be represented by a point P, whose coordinates are x and y. Okay, and the axis of x is called 
द रियल एक्सिस x एक्सिस को हम लोग कहेंगे रियल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ y इज कॉल्ड इमेजनरी एक्सिस एक्सिस ऑफ y को हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे इमेजनरी एक्सिस और इसको हम लोग कहेंगे रियल एक्सिस द डिस्टेंस ओ पी इज द मॉडुलस एंड द एंगल ओ पी मेक्स विद एक्स एक्सिस इज द आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस आई वाई ओ पी जो है इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैंगल कितना मान आता है वो एक्स एक्सिस के साथ आर्गूमेंट एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करेगा ना वट इज द पोलर फॉर्म इसके पोलर फॉर्म आर और थीटा के रिस्पेक्ट में इस पोलर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करेंगे सो इन जनरल एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड वी नो दैट हियर एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन टर्म्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड हियर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा तो देर फोर वी कैन राइट इट एज फ्रॉम एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा वाई के लिए आर साइन थीटा ठीक है आर इज ए कॉमन जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा सो वी ऑल्सो वी हैव दीज आर द प्रॉपर्टीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ दैट इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा That is tan theta. Tan theta is equal to y by x. इस दोनों को डिवाइड करेंगे y is r sin theta and x is equal to r cos theta. तो y by x is equal to r r cancel sin theta by cos theta is equal to tan theta. So tan theta theta is equal to tan inverse y by x. Now equal complex number. टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई वाई टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई वाई और सी प्लस आई डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई वाई एंड सी प्लस आई डाई आर इक्वल देन वी हैव दिस प्रॉपर्टी आई दर दे आर रियल पार्ट आर इक्वल और दे आर इमेजनरी पार्ट आर इक्वल दोनों हमारे इक्वल्स होंगे ए एंड बी आर ए एंड सी आर द रियल पार्ट एंड बी एंड डी आर द इमेजनरी पार्ट सो इक्वेटिंग a प्लस आई बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी सो ये वाले टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके आते हैं सो ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू आई कॉमन डी माइनस बी स्क्वायरिंग बोथ साइड a माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ d माइनस बी का स्क्वायर सिंस वी नो दैट i इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन सो माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन सो ये इस टर्म को हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सो द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज जीरो दिस इज ओनली वेन दे ईच नंबर इज इक्वल टू जीरो दोनों को इंडिविजुअली हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे सो ए माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सो ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो सो ए इज इक्वल टू हेयर सी अगेन d माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सो d इज इक्वल टू बी तो ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो गया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो देर रियल पार्ट आर इक्वल एंड देर इमेजनरी पार्ट आर इक्वल एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ a प्लस आई बाई एंड c प्लस आई डी आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आई टाइम्स बी प्लस टी दैट मीन्स द सम ऑफ देयर रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स द सम ऑफ देयर इमेजनरी पार्ट नौ सब्सट्रक्शन ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी तो सेम सब्सट्रक्शन ऑफ देयर रियल पार्ट प्लस सब्सट्रक्शन ऑफ देयर और डिफरेंस ऑफ देयर इमेजनरी पार्ट नौ पावर्स ऑफ आई सो एज वी नो दैट आई आयोटा द वैल्यू ऑफ आयोटा इज रूट ओवर माइनस वन सो इफ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आई क्यू आई क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आई क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आई और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन सो माइनस वन का वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आई सिमिलरली आई टू दावर फोर कैन बी रिटर्न एज आई टू दावर क्यूब इन टू आई और वी कैन राइट इट एज आई स्क्वायर इन टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन आई टू दावर फाइव इज इक्वल टू आई टू दावर फोर इंटू आई आई टू दावर फोर का वैल्यू वन एंड आई दिस इज आई 
Similarly, i to the power 6 is equal to minus 1. i to the power 7 is equal to minus i. And i to the power 8 is equal to plus i. This is the same as the other powers. When we discuss this problem, we will apply this application directly. Apply now, now, multiplication of two complex numbers a plus ib into c plus id. So it is ac minus bd plus i times ad plus bc. Again, the complex number in the polar form. So if z1 is equal to r1 cos theta 1 plus i sin theta 1, z2 is equal to r2 cos theta 2 plus i sin theta 2. So z1 into z2 is equal to, and multiply carrying it, r1 into r2 cos theta 1 plus theta 2 plus i times sin theta 1 plus theta 2. Iota as a operator. Iota ko as a operator kaise use karenge. So multiplication of a complex number by an i. So let z is equal to x plus i y. So we can write this as r cos theta plus i sin theta. So i can be written as 0 plus i into 1. Because iska real part to 0 hai. And 0 can be written as cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. Plus i sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Now i into z. I के जगह पे हम लोग put करेंगे cos pi by 2 plus i sin pi by 2 और z के जगह पे r cos theta plus i sin theta तो अभी हम लोग देखें दो multiplication में क्या होता है हम लोग r लिख के cos theta 1 plus theta 2 लिखते हैं plus i times sin theta 1 plus theta 2 लिखते हैं तो ये भी वही हो जाएगा r is equal to cos theta plus pi by 2 plus i sin theta plus pi by 2 hence a complex number multiplied by i क्या होगा इसका value pi by 2 times increase kar gaya. So i results the rotation of a complex number by pi by 2 in the anti-clockwise direction without changing its magnitude. Magnitude same rahega. Positive ka positive hi raha. Lekin iska jo value hai wo change ho gaya pi by 2 times. Now next is conjugate of complex number. Two complex numbers which differs only in the sign of the imaginary parts are called conjugate of each number. That means if there is a complex number a plus ib, then its conjugate is written as a minus ib. That is changing the sign plus sign into minus sign. So conjugate is represented generally z is equal to x plus yy. Then its complex conjugate is written as z bar which is equal to x plus iy. Multiplying z into z bar, so it can be written as x plus i y plus into x minus i y. So it directly formula ho gaya a plus b into a minus b. It is a square minus b square. So it is x square minus i square y square. Or i square ka value hota hai hamara minus 1 minus minus plus. So it is x square plus y square. So it is the general uh, definitions of complex number. Next class mein fir hum log isse related aur bhi basic definitions ko aage badhayenge. एक दो क्लास हमारा बेसिक डिफिनेशंस पे होगा और देन फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे